സൂര്യനും ചന്ദ്രനും കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ നിഴൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടും തിളക്കമുള്ള ഒരു ആകാശഗോളം ശുക്രൻ അഥവാ വീനസ് ഈ ഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ സോളാർ സിസ്റ്റം സീരീസിൻ്റെ നാലാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം സൂര്യോദയത്തിന് മുൻപും സൂര്യോദയത്തിന് ശേഷവും ആകാശത്ത് തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന ശുക്രനെ പുരാതന കാലം മുതൽ തന്നെ മനുഷ്യർ നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു റോമാക്കാർ അവരുടെ സൗന്ദര്യ ദേവതയായ വീനസിൻ്റെ പേരാണ് ഈ ഗ്രഹത്തിന് നൽകിയത് ഭൂമിയുമായി ഒട്ടേറെ സമാനതകളും എന്നാൽ ചില കാര്യത്തിൽ തീർത്തും വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രഹമാണ് ശുക്രൻ സോളാർ നെബുലയിൽ സൂര്യനിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരേ ദൂരത്തിൽ തന്നെ രൂപീകൃതമായ ഗ്രഹങ്ങളായതിനാലാവാം ശുക്രനും ഭൂമിക്കും ഇത്തരം സമാനതകൾ വന്നത് ശുക്രൻ എന്ന ഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഉപരിതലം അന്തരീക്ഷം മനുഷ്യൻ ശുക്രനിലേക്ക് നടത്തിയ പര്യവേഷണങ്ങൾ എന്നിവയാണ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഇനി തുടർന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് കാലം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തഞ്ച് കസാക്കിസ്ഥാനിലെ ബൈക്കണർ വിക്ഷേപ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും യു എസ് എസ് ആറിൻ്റെ മോൺലിയ എം റോക്കറ്റ് വെനീറ ത്രീ പേടകത്തെയും വഹിച്ചുകൊണ്ട് യാത്ര തിരിച്ചു അമേരിക്കയുമായുള്ള ബഹിരാകാശ മത്സരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കുതിച്ചുയർന്ന ആ ദൗത്യത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം ശുക്രൻ എന്ന ഗ്രഹമായിരുന്നു മനുഷ്യൻ്റെ ആദ്യ ഗ്രഹാന്തര പര്യവേഷണം ആയിരുന്നു അത് വെനിറ ത്രീ പേടകം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്താറ് മാർച്ച് ഒന്നിന് ശുക്രനിൽ തകർന്നു വീണു അങ്ങനെ മറ്റൊരു ഗ്രഹത്തെ തൊടുന്ന ആദ്യ മനുഷ്യ നിർമ്മിത വസ്തുവായി മാറി വെനിറ ത്രീ വെനിറ വൺ വെനിറ ടു എന്ന ദൗത്യങ്ങളുടെ പരാജയത്തിന് ശേഷമായിരുന്നു ഈ ദൗത്യം അതിനുശേഷം നടന്ന വെനിറ ഫോറിലൂടെ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ വിജയകരമായി ആ ഗ്രഹാന്തര ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കി മനുഷ്യൻ്റെ ആദ്യ ഗ്രഹാന്തര ദൗത്യത്തിനായി ശുക്രനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള പ്രധാന കാരണം ഭൂമിക്ക് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഗ്രഹം ശുക്രനാണ് എന്നതാണ് ശുക്രൻ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നാല് കോടി പതിനാല് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് എന്നാൽ മറ്റൊരു അയൽക്കാരനായ ചൊവ്വ ഏഴ് കോടി എൺപത്തി മൂന്ന് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ദൂരെയാണ് ഇതുകൂടാതെ വലിപ്പത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ശുക്രനും ഭൂമിയുമായി സമാനതകൾ ഏറെയാണ് ഭൂമധ്യരേഖ പ്രദേശത്ത് ഭൂമിയുടെ വ്യാസം പന്ത്രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ആണ് ശുക്രൻ്റേത് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാല് കിലോമീറ്ററും ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ശുക്രനെ ഭൂമിയുടെ ഇരട്ട അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരി എന്നൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട് ഇതിനെല്ലാം പുറമെ ഭൂമിയുമായും സൗരയുധത്തിലെ മറ്റെല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളുമായും വേർട്ടു നിൽക്കുന്ന ചില പ്രത്യേകതകൾ ശുക്രനുണ്ട് അതിലൊന്ന് ശുക്രനിലെ താപനിലയാണ് സൗരയുധത്തിലെ ഏറ്റവും ചൂടുള്ള ഗ്രഹമാണ് ശുക്രൻ ഇതിനു കാരണം ആ ഗ്രഹത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷമാണ് ഭൂമിയിൽ ജീവൻ നിലനിൽക്കാൻ സഹായകരമായ ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് അഥവാ ഹരിതഗ്രഹ പ്രഭാവം എന്ന പ്രതിഭാസമാണ് ശുക്രനെ സൗരയുധത്തിലെ ഏറ്റവും ചൂടേറിയ ഗ്രഹമാക്കി മാറ്റുന്നത് ഹരിതഗ്രഹ പ്രഭാവം അഥവാ ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് എന്തെന്നാൽ സൂര്യനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഊർജം ഭൂമിയിൽ എത്തിയാണല്ലോ ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷം ചൂടുപിടിക്കുന്നത് ഈ ഊർജം തിരിച്ച് ബഹിരാകാശത്തേക്ക് പ്രതിഫലിച്ച് നഷ്ടമായാൽ രാത്രി സമയങ്ങളിൽ ഭൂമിയുടെ താപനില വളരെ താഴുകയും ഭൂമി കൊടും തണുപ്പിലായി പോവുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ സൂര്യനിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലെത്തുന്ന എല്ലാ ഊർജവും ബഹിരാകാശത്തേക്ക് പ്രതിഫലിച്ചു പോകുന്നില്ല ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള നീരാവി കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മീഥൈൻ നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് ഓസോൺ തുടങ്ങിയ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് അഥവാ ഹരിതഗ്രഹ വാതകങ്ങൾ സൂര്യനിൽ നിന്നു വരുന്ന ഊർജത്തെ ആകിരണം ചെയ്യുകയും രാത്രിയും ഭൗമാന്തരീക്ഷത്തെ ചൂടാക്കി നിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഈ വാതകങ്ങളുടെ അളവ് കൂടിയാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ ഭൂമിയിൽ ഇങ്ങനെ കൂടുന്നുണ്ട് ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം വ്യാപകമായി കൃഷി തുടങ്ങിയ മനുഷ്യപ്രവർത്തികൾ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് അഥവാ ഹരിതഗ്രഹ വാതകങ്ങളുടെ അളവ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ വർദ്ധിക്കാൻ ഇടവരുത്തുകയും ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഭീഷണിയായ ആഗോളതാപനം എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി നമുക്ക് ശുക്രനിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഇതേ ഹരിതഗ്രഹവാതകങ്ങളാണ് ശുക്രനെ സൗരയുധത്തിലെ ഏറ്റവും ചൂടുള്ള ഗ്രഹമാക്കി മാറ്റിയത് ശുക്രന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് പിന്നെ നൈട്രജൻ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് നീരാവി എന്നിവയുടെയും സാന്നിധ്യം ശുക്രന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിലുണ്ട് ശുക്രനിലെ ശരാശരി താപനില നാനൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് ഡിഗ
ഈ കാരണങ്ങളാലാണ് ശുക്രനിലേക്ക് പോയ വെനീറ പേടകങ്ങൾ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ച ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്നും ശുക്രനിൽ വളരെയധികം അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി ഭൂമിയേക്കാൾ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം മർദ്ദമുള്ള അന്തരീക്ഷമാണ് ശുക്രന്റേത് കടുത്ത ചൂട് കാരണം ഗ്രഹോപരിതലത്തിലുള്ള സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് പോലെയുള്ള മൂലകങ്ങൾ മേഘങ്ങളായി ശുക്രന് ചുറ്റും ഒരാവരണം തീർക്കുന്നു അതിനാൽ തന്നെ ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ടെലസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണം ശുക്രനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായകമല്ല പിന്നീട് ശുക്രന്റെ ഉപരിതലം കൃത്യമായി ചിത്രീകരിച്ചത് നാസ അയച്ച മെഗലൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വീനസ് റെഡാർ മാപ്പർ എന്ന പേടകമാണ് സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ വെനീറ സിക്സ്റ്റീൻ വരെയുള്ള പേടകങ്ങൾ നാസയുടെ മകലൻ മറീനർ തുടങ്ങിയ പേടകങ്ങൾ യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസിയുടെ വീനസ് എക്സ്പ്രസ് ജപ്പാന്റെ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ ഏജൻസിയായ ജക്സ വിക്ഷേപിച്ച അക്കാട്സുക്കി തുടങ്ങിയവയാണ് ശുക്രനെ കുറിച്ച് പഠിച്ച പ്രധാന പേടകങ്ങൾ സൗരയുധത്തിലെ മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ശുക്രന് മാത്രമുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ ഇതിനോടകം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ശുക്രൻ സ്വയം തിരിയുന്ന രീതിയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് പോയിന്റ് ഏഴ് ബൗമദിനങ്ങൾ എടുത്താണ് ശുക്രൻ സൂര്യനെ ഒരു തവണ ചുറ്റി വരുന്നത് അതായത് ശുക്രനിലെ ഒരു വർഷത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് പോയിന്റ് ഏഴ് ബൗമദിനങ്ങളാണ് പക്ഷെ ശുക്രനിലെ ഒരു ദിനം അതായത് ശുക്രൻ സ്വയം തിരിയാൻ എടുക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് ബൗമദിനങ്ങളാണ് അതായത് വർഷത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ദൈർഘ്യമുള്ള ദിനങ്ങളാണ് ശുക്രനിലുള്ളത് ശുക്രൻ സ്വയം തിരിയുന്ന രീതിയുടെ പ്രത്യേകത ഇതല്ല മറ്റു ഗ്രഹങ്ങൾ തിരിയുന്നതിൻ്റെ നേർ എതിർ ദിശയിലാണ് ശുക്രൻ സ്വയം തിരിയുന്നത് അതായത് ഭൂമിയുടെ നോർത്ത് പോളിന് മുകളിൽ നിന്ന് സൗരയുധത്തെ നമ്മൾ നിരീക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസിൽ തിരിയുമ്പോൾ ശുക്രൻ മാത്രം ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ തിരിയുന്നു കുറച്ചുകൂടി ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ ശുക്രനിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറുതിച്ച് കിഴക്ക് അസ്തമിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും സാങ്കേതികമായി ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ചില തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി മനസ്സിലാക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിനായി ഇങ്ങനെ കരുതാം ബുധനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോയുടെ ഇടയ്ക്ക് ശുക്രനിൽ ഗലീലിയോ കണ്ടെത്തിയ വൃദ്ധിക്ഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു അക്കാലത്ത് ഹീലിയോ സെൻട്രിക് തിയറിക്ക് കോപ്പർണിക്കസിന്റെ ഹീലിയോ സെൻട്രിക് തിയറിക്ക് ലഭിച്ച ഒരു വലിയ തെളിവായിരുന്നു ആ കണ്ടെത്തൽ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുന്ന കൗതുകകരമായ ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് വീനസ് ട്രാൻസിസ്റ്റ് ശുക്രൻ ഒരു അന്തരീക്ഷമുള്ള ഗ്രഹമാണെന്ന അറിവ് മനുഷ്യർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നിൽ നടന്ന വീനസ് ട്രാൻസിസ്റ്റ് മിഖായൽ ലോമോസോവ് എന്ന ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞ നിരീക്ഷിച്ചത് വഴിയാണ് അവസാനമായ ഒരു വീനസ് ട്രാൻസിസ്റ്റ് നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ജൂണിലാണ് ഇനിയൊരു വീനസ് ട്രാൻസിസ്റ്റ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് ഡിസംബറിലാണ് ഇതോടെ സോളാർ സിസ്റ്റം സീരീസിന്റെ ഈ എപ്പിസോഡ് അവസാനിക്കുകയാണ് ഇതുപോലുള്ള ശാസ്ത്ര വീഡിയോകൾ തുടർന്നും കാണുന്നതിനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം ഗുഡ